ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കണവ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കണവ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ അര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം റിങ്ങ് പോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സവോള രണ്ടെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസ് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചല്ലി നന്നായിട്ട് ചതച്ചത് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം ആവശ്യമായ പൊടികൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കൂടി കിടക്കരുത് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിടണം ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ പൊടികളൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൊരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം ഈ സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഇതിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യണം അതിനായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ചെറിയ സ്പൂണാണ് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം 
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ കണവ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ധാരാളം വെള്ളം ഇറങ്ങും നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ധാരാളം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂന്തൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് റബ്ബർ പോലെ ആയിപ്പോകും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കുക്കിംഗ് ടൈം അരമണിക്കൂറിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫൈനലി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം നോക്കി വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും ഈ കൂന്തലിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ചൂടോടെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് അഥവാ കണവ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കറി ഡിഷാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ